。认识熊哥这么久，第一次知道熊哥有个亲弟弟，而且跟熊哥一样是开垦农庄的。熊哥还将之前的山羊给到弟弟饲养，我想这就是血浓于水的亲情吧。熊哥带你去赶海，整个身体全都埋入水中，从水底咬上来的泥沙是在淘洗什么呢？也许你能猜到。然而这种需要深挖接近两米才能采集到的巨大紫色根茎，你是否认识呢？新一天的来临。昨日贩卖的蔬菜让熊哥身心疲惫，然而他却没有打算要给自己休息的时间。原始山林中还蕴藏着很多丰富的宝藏，不冷不热的天气是采挖它们的最佳时期。几乎每一种自然生长的藤蔓植物，熊哥都曾亲自采挖过，这对自己寻找起来有很大的帮助。而今天的目标就是这种藤条很粗壮的植物，越南本地人都把它叫做水牛的大腿。相传是越南战争的时候，当地人用于饱腹的果实，寻找到根茎的所在。紫色的外皮也很容易辨认。清理干净四周，砍一根趁手的树干，将洛阳铲重新安装，它才是垂直向下挖洞最趁手的工具。为了更好摸清根茎的走向，要先用锄头刨挖开周遭的地面，等到果实完全露出，再用洛阳铲一点点掏干净四周的泥土。这是盗洞的标准形状，刚好可以让完整的根茎显露出真容。虽然地面之下还有很深一截，但继续向下难度太大，熊哥不得不从底部将其切断，等到一点点将其整个提出。紫红色的巨大根茎，足足有接近15公斤的重量，就连长度也几乎与熊哥持平。有老铁认识这是什么吗？外边是一层紫色的表皮，里面则是白色的肉体，丰富的淀粉含量甚至比红薯都要高。由于它的颜色和硕大的形状，当地人称它为“水牛的大腿”。然而，仅仅只是这一个还不够，毕竟这种根茎不但自己可以当做营养补充，就连农庄里的野猪群也是十分的喜爱。为了给已经生产了的母猪补充体力，熊哥还必须要挖掘到更多，继续寻找。紫色的外皮并不难被发现，眼前这一根貌似比刚刚的还要粗壮，看来这个很可能会是个大家伙。再次刨挖，藤条颜色越发鲜艳，就代表已经接近了根茎。果不其然，发达的根系代表这颗果实会更大。熊哥要将挖掘的地方再次扩大，持续两个小时的深挖，巨大的根茎已经显露，慢慢将其提出坑洞。一张酷似手掌形状的硕大根系，竟然是由五根根茎共同组成。这样的重量，再加上刚刚那一根已经差不多了，这些足够自己和野猪食用了。坑洞中剩余下的断节也要取出，为了以后还能够持续的采挖，熊哥将其中的一小段进行重新掩埋。几场大雨过后，它就可以重新孕育出生命。天已经快黑了，为了便于将所有根茎运回，熊哥还需要将其全部切割成小段。脆嫩的肉体和山药有些类似，只需用刀轻轻一碰即可断裂成两块。等到全部处理完，仅仅两个根茎就装满了整整一箩筐，接近六十斤的重量。需要熊哥坐下来才能将其背起。当然，挖掘所留下的深坑可以填充，也可以不填，只需两场大雨，顺带而下的泥土就可将其完整补缺。金黄色的月亮悬挂在了空中，熊哥的农庄又会在一片昆虫的叫声中，平静地迎来第二日的黎明。火堆已经升起，熊哥要为自己做一顿丰盛的早餐。菜园中刚刚采摘的豆角用山泉水清煮，纯绿色的食品有利于自己的健康。自己炼制的猪油，近乎于野生的草鸡蛋，一份煎蛋。也能为自己一天提供充足的营养，当然还有昨日采挖的根茎，丰富的淀粉含量可以完全保证吃到饱。削掉紫色的外皮，清洗后再切割成小块，等到清水煮开，再添加上调料，浓稠的汤汁充满了润滑的感觉。这样一份森林早餐，比我们吃过的任何一顿饭可能都要便宜，但它却是最健康的。转眼时间已到了正午，今天太阳很是不错，已经好多天都没有洗澡的熊哥，决定要来一次彻底的清洗。这里是附近所有山林汇聚而成的大河。清凉甘甜的山泉水，让这里成为了附近最有名的露天浴场。当然，来到这里的人，绝大多数并不只是为了洗澡。熊哥也是一样，他带来了用于筛选的工具，宽敞的湖面以及清澈的水质，也让这里孕育出了自由的生态。不远处的前方，已经有好几个当地人正在捕捉，脱下裤子露出嫩滑的肌肤。在镜头拍摄下，熊哥显得有点娇羞。湖中的山泉在现在这个季节还有点寒冷，从脚底下挖出一簸箕泥沙，仔细的淘洗后就能获得自己想要的。旁边的大妈也在水底一点一点试探，位于对面的河岸处也有不少小青年也在筛选。其实这并不是在淘金，而是这种生长于山泉中的一辈。别看个头并不大，但其实他们都已经完全成熟。毕竟在清凉的山泉水中，不论是鱼类还是贝类，它们的个头都比正常的水温中生长小上许多。持续试探和筛选已经让熊哥收获不少。仔细的淘洗干净，这么多的数量已经足够自己吃上一顿了。尽量少捕捉，才能让这里的品种不至于被灭绝。再次回到农庄，用山泉水重新清洗干净表面，和我们正常的处理流程一样。贝壳内部的泥沙还需要时间让其清吐干净，而这等待的时间，熊哥刚好可以用来喂食农庄中的牲畜。鱼塘中的鱼群经过这么久的自然繁殖，又多出不少幼苗。
，晒干了的木瓜子只要轻轻的撒向水面，所有的鱼群就会立刻聚集。虽然鱼塘的面积并不大，但是肉眼可见就能感受到鱼群的数量。只要不爆发大的山洪，这个位于深山老林中的人工鱼塘就将会无休止的提供出优质的鱼肉。苦苦等待着的野猪群也到了喂食的时间，现在猪群的数量已经比之前少了很多，这也给熊哥的喂食压力减轻了不少。现在只需要做好一顿猪食。就几乎可以喂食上一整天，这也是为什么熊哥有时间可以外出去接采摘蔬菜的委托。第二只已经怀孕的雌性野猪已经被圈养在了新搭建好的猪圈中，大大的肚子也表明了它即将生产。熊哥会在这段时间里好好的给予它照顾。十只小野猪生长得很快，它们已经可以远离自己的妈妈，开始外出探险了。猪圈下方的红薯地成了这些小家伙撒欢的地方，它们喜欢这里的阴凉。除了吃奶，它们几乎都会聚集在这里。老黄牛母子走得有些远了。熊哥已经很久没有听到他们的驼铃声了，走了很远才将他们找到，重新将其牵回农庄附近。这里同样有充足的牧草，小牛在母乳和鲜嫩青草的双重喂养下，已经变得油光体滑。它被喂养得很好，所有的牲畜都已喂完，浸泡着的贻贝也已到了可以烹饪的时候，再次清洗，全部放入锅中，只需等到水开，即可轻松取出隐藏于贝壳中的嫩肉，一个一个的摘取。别看肉很小，但却十足的鲜嫩，毕竟小日本的和沸水。压根就影响不到这里。重新起锅烧油，放入清洗好的备肉。正所谓原汤化原食，将刚刚蒸煮所留下的汁水再重新倒入。等到水开，加上调味，撇去浮沫，放入精细的粉条。这样一份和鲜大餐，兼具着味道与鲜嫩。屏幕前的你想不想来上一碗呢？自制的鱼食很受鱼群的喜爱，但是好像对幼小的鱼苗不太友好。然而，这种可以漂浮在水面上的鱼食是如何制作的呢？新一天的来临。今天熊哥要好好喂食一下农庄中的牲畜，一些杂碎琐事也要处理完毕，因为明天还有重要的事情需要接受委托。砍一捆新鲜的香蕉叶，鱼塘中鱼群疯狂繁殖，让熊哥不得不每天都加大喂养的食量。这些都是小罗非鱼的鱼苗，成百上千只的数量，在这个小小的鱼塘中没有任何天敌，绝大部分都可以顺利的存活下来。树叶是他们平时的主食之一，已经被啃食完全干净的叶茎也零散的分布于鱼塘的各个角落，但只是这些叶子。还不足以让他们摄入充足的营养。熊哥还会制作用于喂食的饵料，一碗麦麸再加上一碗玉米粉，彻底的搅拌均匀，这是香味与口感的混合。然后再将小火升起，调配好的粉团再经过热锅爆炒，这样便可彻底激发出其本身的香气。其实就是和炒面一个原理。还记得小时候吃过的炒面吗？白花花的面粉搅拌上几颗糖精，放在地锅上用小火慢炒，装在塑料袋中就是上学时候的零食。再将储存了很久的木薯粉拿上一点，并且从表面的情况来看。熊哥这种储存方式真的可以保持一年时间不变质，虽然很难相信，但实践出真知真是一点都不骗人。准备好所有的材料，再将炒制好的粉团放入，双手持续揉搓，稍微添加点清水，等到三者完全粘合，再搓成一点点的小球，最后放在阳光下晾晒。待其干燥后，一款自制鱿鱼饵料就已完成。如果可以用它去吊翘嘴，想不报复可能都很难。晾晒还需要时间，熊哥趁此重新整理一下菜园。粉丝邮寄给熊哥的菜种已经完全长成，南瓜也已经结出了稚嫩的果实。顺手将黄瓜秧苗旁边的杂草清理干净，这样才可以让土壤中的养分尽数被果实吸收。菜园中一片欣欣向荣的景象，只需通过不定期除草即可维持。因为熊哥从不打农药，一直秉持着纯绿色生态养殖，已经让山东人崩溃的长豆角，基本是隔个两天就可以进行一次采摘。他们足以保证独自一人进食。鱼食已经晾晒完全干燥，也该让鱼群品尝一下不一样的美味了。再次来到鱼塘边，早晨刚丢下的香蕉叶已经被吃得所剩无几了。然而，才刚刚将自制的饵料撒下，隐藏于表面的罗非幼苗就已彻底躁动起来。随着继续投喂，大个的草鱼也加入了抢食的行列。这些家伙一口可以吸入三四粒，而这些幼苗却很艰难才可以吃到一颗。几乎所有的鱼群都已聚集到了一起。要是这个时候来上一根鱼竿，那会是一种什么感觉呢？鱼食已经全部撒完。还漂浮在表面的颗粒将会在很短的时间内被抢食殆尽。时间已经不早了，野猪群也到了该进食的时候。之前由于基因缺陷导致的身材矮小的几个小家伙，经过这段时间的喂食，好像也成长了一些，还被圈养着刚刚成年的这几只，很可能会是农庄以后繁殖的主力军。十只野猪幼崽也都长大了不少，这一窝纯度很高，小家伙个个面容清秀，还真别说，小野猪看上去真的很可爱。它们已几乎适应了农庄的环境，这里就是它们以后的乐园了。转眼已是第二日清晨，熊哥再次接受到了委托。山下农户果园中的荔枝已经成熟，他们不愿意自己爬高进行采摘。熊哥已来到果园，先品尝上一颗，果肉柔软鲜嫩，汁水充足鲜甜，它的品质很好，这也意味着将会卖上很好的价钱。
，攀爬上树干，已经成熟的荔枝全都生长在枝头，所以采摘的时候，熊哥需要尽量小心，要在找好立足点的同时，将枝头拽到身边。要是没有掌握好力度，熊哥就有可能会被树枝的反弹力带走，并摔下地面。这是一棵已经生长了近五十年的荔枝树，繁密的树冠上结满了太多果实。两个多小时持续采摘，熊哥已经收获足够多了。为了便利于销售，熊哥还需要将多余的枝叶进行修剪，把叶子去掉，只留下枝干和果实，然后将其全部打包好，一公斤左右的重量就为一串。等到捆扎完全，再将多余的杂质剪掉，拥有美观的同时，还可以节省放置的空间。毕竟背篓已经很难装得下了。那么你是否知道这种品质的荔枝在他们当地卖多少钱一斤呢？所有的处理都已结束，熊哥再次踏上了叫卖的旅程。这是距离最近的居民。熊哥走了一个多小时才赶到了这里。熊哥向他介绍了荔枝的品质，最终老者决定要买上两串，一共是三公斤。熊哥收到了四万五千元越南盾，这些荔枝全部都是经过初步的处理，否则压根卖不到这么高的价格。当然，老者也很好客，可能也是由于孤独吧，他邀请熊哥品尝自己晒制的茶叶。一番交谈后，熊哥还是请求离开，还有很多路要走，要是无法在太阳下山前将荔枝卖掉，熊哥很可能会亏损。继续赶路，这一家是自己的老客户了，熊哥很多商品，他家都会很放心的购买。当然，荔枝也是同样，他购买了两公斤。又是一番简单的交谈，老者向熊哥诉苦，说自己的小狗太能生了。熊哥也总是保持着笑脸相迎。简单的道别后，还要继续前往下一个地方。终于遇到了一个小娘子了，虽然上衣有点像国内小区里的物业水电维修工，但依然没有掩盖住她成熟的魅力。熊哥在帮她进行挑选，选了一串最好的。小娘子也看出了熊哥的实诚，当即就要再买另外一串。此时，小娘子的闺蜜也刚好经过这里。虽然捂得严严实实的，但依然风韵犹存。她也买了一串，不过她会先放在闺蜜这里，等回来的时候才顺手带走。不知不觉中，熊哥已经来到了城镇，在一家饭店的门口，终于又迎来了再次的销售。今天的运气还算不错，虽然绝大部分的时间都是在步行当中，但幸好所有的荔枝都卖了出去。城镇距离自己的农庄太远了，希望天黑之前还能够抵达。毕竟崎岖的山路，在完全黑暗下很难行走。再次拿起鱼竿，今天终于过了一把钓鱼的瘾。即使没有鱼漂，也一样可以将胡子粘吊起。这样的个头，你想体验一下狂拉的感觉吗？新一天的来临，熊哥已来到了当地村民的李子园。几乎所有水果在越南都有种植，而这种土生土长的李子更是受到当地人的喜爱。今天熊哥就会展示如何制作地道的夏日李子饮品。先品尝上一颗，这棵树上的果实几乎全部熟透。熊哥不会采摘太多，这是村民无偿赠送的，所以只要够一人食用就好。当然，想要摘取这些自然成熟的果实。也并不容易，绝大部分的果实都是生长在高处，熊哥只能一只手用于掌握平衡，另一只手尽量摘取面前所有果实。果实的品质一流，所以也不需要挑挑拣拣。两个多小时的采摘，小半箩筐的数量已经足够。别看李子的外皮青色，但其实内在已经白里透红。再次回到农庄，门前的玫瑰已经完全绽放，趁着阳光刚好，熊哥也该着手进行制作了。仔细清理干净是第一步，虽然表皮并不含有农药，但是为了自保而生的果蜡也需要稀释。然后将清洗干净的李子摊开进行晾晒，要待其完全干燥，才可以进行接下来的处理。用于盛装以及发酵的罐子也要清洗干净内部。一个中午的等待，所有准备工作都已完成，接下来就是正式制作环节。用小的刀片在李子身上切割出深深的刀口，等到刚好覆盖住一层，再用糖精填充果实之间的缝隙，这样始终保持一层果实一层糖的恰好配比。最后再将盖子封实，待其自然发酵后，一款夏日饮品即可完成。有这样制作过的老铁吗？这到了最后要怎么喝呢？难道是取出来进行二次冲泡吗？在小编的不解中，熊哥已迎来了第二日的清晨，依旧是砍伐足够的香蕉叶，喂食鱼塘中的鱼群。水面上堆积了许久的残渣，也要将其清理干净。自从熊哥重新安装了出水口，现在鱼塘的水位也一直都保持得很好，这从根本上解决了可能会存在的缺氧问题。要赶紧将农庄中的事情处理完，因为今天要去拜访一下位于山脚下的弟弟。他也在那里独自开发出了一个农庄，联系感情的同时，彼此也能好好的交流。关于种植和饲养的经验，单独圈养的雌性野猪就快要生了，提前将圈内的地板清洗干净，创造出良好的环境。旁边的野猪爸爸貌似是长大了，他也知道过来安慰一下怀有身孕的第二个老婆。十只野猪幼崽都围绕在妈妈附近打上了瞌睡，他们在野猪妈妈的喂养下，全都生长得很好。最大的这头黑猪已经彻底完成了带孩子的任务。这几个小家伙虽然体型不大，但已都过了少年期。他还是像以前一样喜欢脏兮兮的水坑。猪食已经做好，在喂食完猪群后，熊哥就该动身了。今天的进食场景显得格外和谐，没有任何争抢和发生不必要的战争，只剩下最后五只正值壮年的小野猪了。他们将会给农庄带来未来。
，快要分娩的这头雌性野猪，熊哥专门开了小灶，沉积下来较多的营养配餐，可以给他补充充足的体力。这也是为了让他更加顺利生产的另一种准备。当然，还在照顾幼崽的野猪妈妈也是同样，她的额外加餐已经持续了很长时间，否则这几个小家伙不可能被喂食的这么健壮。山坡下还有五只乐于探险的小家伙，这片红薯地已经成了他们玩耍的乐园。每一次吃完奶后，他们都会偷偷的溜出来。只有感觉肚子饿的时候，才会再次钻进猪圈。余下的五只则老实的多，他们一直到现在都不敢走出围栏。所有的事情都已忙完了，熊哥也是时候出发了。两个小时的车程才能够赶到，这里就是弟弟打造的农场。一九八七年出生的他非常的勤劳，并且已经拥有了四个孩子。看到熊哥的到来，他很高兴，也是带着熊哥参观了自己的农场。这是他圈养起来的小野猪，猪圈搭建的方式以及养殖的方法都几乎与熊哥相同。虽然现在只有五只数量。但是熊哥相信，他的野猪群会越来越壮大。另外还有羊圈中的这几只羊，有没有熟悉的感觉？这正是熊哥喂养了一段时间的山羊，他赠送给了自己的弟弟。经过这么久的时间，他们已经发展成了族群。弟弟将他们饲养得很好，繁殖的能力也很强。原先只是四只，而现在已经变成了八只。当然，除了这些，熊哥的弟弟也挖掘了鱼塘，毕竟大山里的环境很适合鱼群的养殖。不过有一点不同，弟弟的鱼塘。饲养的不是草鱼和罗非，随着几把饲料的撒入，隐藏在底部的鱼群瞬间躁动起来。这些全都是胡子年。弟弟也向熊哥说明了为啥会选择养殖它们。胡子年的适应性极强，并且不容易生病。农场已经参观了一圈，兄弟二人也小酌了两杯。他们在交流着未来农庄的发展方向。时间也不早了，弟弟要留住熊哥吃完晚饭再走。熊哥也拿起了久违的鱼竿，他要再次感受一下钓鱼的快乐。毕竟胡子年的手感不是一般鱼能够给到的。弟弟也抓出了一只老母鸡，他要做一顿自己拿手的盐焗鸡来款待哥哥。提上小桶，挖两根蚯蚓。没有老婆数到三的熊哥，缓缓抽出鱼竿，挂上饵料。虽然鱼竿没有鱼漂，但是才刚刚丢下，就已顺利拉起了一条。小心握住，取下鱼钩，不需要更换蚯蚓，只需整理好原先的饵料，就可以再次进行垂钓。弟弟这边也在紧锣密鼓地准备着，锅里倒入厚厚的粗盐，上面再铺垫上一层香葱，最后再将肥美的老母鸡放上。熊哥的胡子年也已垂钓的差不多了，每一条看上去都活蹦乱跳，并且十足鲜嫩，瘾已经过足。熊哥也要给弟弟来上一个拿手的烤鱼了，简单处理，拿出烧烤架，整齐的排放好。三十分钟的准备，一顿美味的烤鱼和盐焗老母鸡就是最好的下酒菜。这顿简单的聚餐对于两人来说都很有意义，无论是养殖技术的交流，还是未来的规划，兄弟二人都彼此倾囊相守，相信他们的生活都能够越来越好。饭已吃，酒已喝。临走前，熊哥又帮着弟弟放养了羊群。这些小家伙非常喜欢吃柚子，里面富含的营养对于羊群的生长极为有利。一天的时间转眼就已经过去，趁着天还没黑，熊哥也到了该回去的时候了。一声简单的道别，不需要太多客套，彼此都将会为了生活更好的奋斗。野猪幼崽对外边的世界充满了好奇，他们已全部跨出了围栏。当然，偶尔的小摩擦并不会演变成决斗，这只是他们依然具有野性的表现。新一天的来临。农庄中需要紧急处理的事情并没有太多，熊哥也终于有时间提升一下自己的生活水平了。他会去到丛林中采集可以存储起来的食物，背上竹篓，倾斜的半山腰就很容易获得。这些全都是自生而出的木薯，它们鲜嫩的枝头可以制作成美味的食物。由于野外生存的环境使这些幼苗生长得太过于浓密，所以它们不会像自己栽种的那样可以完全的长成，这也就促使了它们形成了全新的品种。你知道为什么山区里的老人既长寿又很少会有癌症的出现吗？原因可能就在此处。鲜嫩的木薯叶具有抗癌的作用，其丰富的维生素含量有着超强的抗氧化效果，并且可以提升身体的免疫力，延缓衰老，对于皮肤的保养也有很大的帮助。所以现在知道情人节的时候应该送自己老婆什么吗？什么玫瑰花、巧克力那些都是浮云，听我的，就送一大捆绿油油的木薯叶最为实在，它一定会被你感动到说不出一句话来。一个多小时的采摘，熊哥的背篓已被塞满。扯下一根路边的藤条，只有捆扎固定好才能全部运回。燥热的天气已经让熊哥满头大汗，独自生活在这原始的森林中，每一步都很不容易。背上竹篓，再次回到农庄，要先来上一杯解暑降温的饮料。前两天制作的李子夏日饮品已经发酵完成，盛出一小勺，冲泡上冰凉的山泉，一口喝下就可以缓解由于太热而带来的身体不适。休息的差不多了，采摘回来的木薯叶还需要处理，筛选出最鲜嫩的部分，留下这些则可以用于喂食鱼群。它们可比香蕉叶更加富有营养。野猪幼崽趁妈妈不注意，又偷偷地跑了出来。它们现在还不敢走远，只是在猪圈下方的空地上逗留。木薯叶鲜嫩的部分已经筛选完毕，较老的叶子现在就可以拿去鱼塘喂食。水面上还有所剩不多的香蕉
，先用烧开的热水把叶子蒸煮至去生，然后在清水中使劲的揉搓，将蕴含在叶子中的汁水全部挤出干净。为了更好入味和便利于食用，腌制之前还要进行小块的切割，最后用盐和少许的糖进行调味，充分的搅拌后再添加上大蒜，装入腌制的塑料桶中，倒入凉白开，直到水味齐平。一两天时间的腌制就可放心的食用，届时无论是烧鱼还是煮肉，只要取出一点放进去，都将会让味道得到升华。随着打磨的声音逐渐响起，熊哥已迎来了第二日的清晨。今天他要去寻找一种更富有营养的东西。再次来到山上，一株矮小的植物引起了熊哥的注意。原来在这片叶子下，竟然隐藏着一处鸟窝，里面还有几个尚未孵化的鸟蛋。虽然熊哥很想祝愿它们能早日出壳，但不远处褪去的蛇皮，又让此处多出了几分危险。但弱肉强食就是自然界的规律，熊哥不会过多的干预，继续寻找。今天的目标已经出现，一棵硕大的棕榈树，它的树心可是富含营养的代名词，不但可以直接生吃，要是再搭配上鸡肉一起红烧，那软糯的口感，吃上一次可能就永远都忘不掉。当然，想要取得树心也并不容易，靠近根部的位置已经被包裹得严严实实，这是棕榈树抵御外敌入侵而进化出来的手段。熊哥不小心被扎了一下。一层一层剥开掉外皮， 3 0分钟的劈砍才最终让树心显露，老化的部分还需要一点点的去掉。别看棕榈树很大，但其实能吃的就只是这根部的一小段，这也是为什么会如此美味和富有营养的关键。雪白的肉质紧实且细腻，熊哥忍不住咬了两口。不过大家也无需担心，棕榈树根并没有被破坏，它们还会再次生长。时间不早了，熊哥还要利用下午的时间去完成农庄中其他的事情，扛上锄头。熊哥栽种下的木薯地，到了该清理杂草的时候了。所有幼苗都已有了一定的高度，要将周边的所有杂草清理干净，才可以为它们让出生长的空间，并且这也有利于土壤中的营养，尽数被木薯吸收。然而，就在熊哥专心除草的时候，一位骑着摩托车的女人悄摸摸地来到了自己的农庄中，看着丰满的身材还挺有韵味，难道是熊哥私会的小三吗？当然不是，原来是熊哥的老婆，在没有通知自己的情况下，独自一人来探望自己。我想各位老铁一定想不到，熊哥的老婆有多大。当然我也不知道，我只知道他是一九九二年的。然而问题却出现了，熊哥的弟弟是一九八七年的，这不是妥妥的老牛吃嫩草吗？虽然有点不甘，但是想一想，熊哥的确值得。熊哥很爱他的老婆，因为她既漂亮又贤惠。来到的第一件事就是将庭院打扫干净，并且还制作了猪食。鲜嫩的小手搅拌猪食也一点都不含糊，他也想为熊哥分担上一点，喂食一下野猪群。熊哥能做的事情，他也可以办到。对于猪群的照顾，也可以算得上是无微不至。也可能是喂食的人变了，野猪显得有点狂躁，已经很久都没有出现的强势情况，差点就演变成了战争。快要生产的野猪妈妈正在焦急的等待。熊哥的老婆用手再次将猪食搅拌开，这样会有利于它的消化。摸一摸肚子，它也可以通过手感来判断即将分娩的日期。野猪幼崽的活动范围变大，它们已将探索的地方延伸到了新房子的山坡上，枯叶下可能隐藏的昆虫都会被这些小家伙翻找出来，它们会吃掉。他们自己认为可以吃的东西，彼此之间偶尔的小冲突也是在所难免。毕竟对于野猪来说，地位的争夺可能从很小的时候就会开始。所有的牲畜都已喂完，熊哥的老婆又马不停蹄地做起了晚餐。刚宰杀的鸭子来上半只，剩下的可以留着熊哥自己吃。还有上午刚采集回来的棕榈树心，切成小段也更容易软烂。经过了一夜腌制的木薯叶，只需简单的加热就可以自成一菜。此时的熊哥还不知道。自己的老婆已经前来，木薯地的杂草已经清理完全，顺手再劈砍一些香蕉叶，保持鱼群食物的充足，才能更加快速的成长。贤惠的妻子将菜端出，熊哥也刚好回到，他有点意外，他压根就没想到老婆会突然到来。熊哥很是开心，但依然询问了为什么会自己前来。原来孩子已经拜托老人照顾，妻子来找自己，则是有其他的事情，家里的稻子该收割了，他要让熊哥回去帮忙。虽然这顿老婆制作的晚饭很是美味，但是同时也给熊哥带来了莫名的压力。老婆提出了家里的房子已经破烂不堪，他想重新翻新的想法。当然，熊哥也是毫不犹豫一口答应，毕竟自己如何辛苦，都只是为了家人。这是少有的二人单独相处。那么天黑之前，熊哥的老婆会离开吗？